Fahamu mbinu tano za kupunguza migogoro. Mwandaji ni Dennis Mpagaze mimi naitwa Ananias Edgar. Migogoro haiwezi kuisha kwa sababu ndo hufanya maisha yawe na maana. Kuishinda hufanya maisha yawe matamu. Kushindwa hufanya maisha yawe machungu. Hakuna maendeleo bila migogoro, bila kutuangana hamwezi kuheshimiana. Wagomba nao ndio wapata nao. Mpende adui, tuone ukubwa wa akili yako. The true man of maturity is when someone hurts you. And you try to understand the situation instead of hurting them back. Wanasema wazungu. Unaweza kujikuta unagombana na mtu kila siku kumbe ni kichaa. Hakuna kitu kitakachokuweka karibu na Mungu kwa haraka zaidi ya matatizo. Migogoro ni fursa kwa wenye utamaduni wa kuona uzuri katika kila baya lakini ni hatari kwa wenye tamaduni za kuona balaa katika kila zuri. Ukiona mtu anatafuta enzi kwenye chakula meshiba. Tafteni kuwa na amani na watu wote. Amani kwenye Biblia, amani kwenye methali za Kiafrika. Migogoro ni gia ya kusonga mbele kwa haraka. Ni sawa na kumpiga teke chura, lazima chura mwenye akili atakupenda. Na hii ndio maana halisi ampenda adui yako, akufanyiaye ubaya mlipe wema. Adui yangu kapo, mnyanyue ili aendelee kukusogeza mbele. Hakuna alijikuwa kaangukia nyuma, wote hujikwa na kuangukia mbele. Ukiteleza ndo unaweza angukia nyuma, kumbe basi kujikwa si kuteleza. Kujikwa ni kwenda mbele tena kwa kasi kweli. Umejikwa songa mbele ndugu yangu. Unapitia magumu yalainishe kama mkate kwenye chai. Unapopitia magumu kumbuka ipo siku utapitia vitamu. Unapopitia vitamu kumbuka ipo siku utapitia vichungu kwa sababu maisha ni duara kwa hiyo kupata si wakili na kukosa si ujinga. Ukupigao ndio kufunzao. Tusongeni mbele ndugu zangu. Asiye kubali kushindwa si mshindani. Mashindano ni movement. Movement ni msuguano. Bila msuguano hupati cheche. Wazee walipata moto kwa kusugua vijiti. Bila msuguano gari haliendi. Bila msuguano hakuna maendeleo. Sasa kwa kuwa nimesema migogoro ina faida, sio ndo ukasababisha migogoro kwa makusudi upate faida. Utauwa. Uungwana ni kujaribu kupunguza migogoro isiyo kuwa na lazima. Haya basi hizi hapa ni mbinu kumi. Moja, punguza kuongea sana. Migogoro mingi inatokea kwa sababu mnaongea sana, yaani unataka kukisemea kilo unachokiona. Kukisimulia kilo lichosimliwa, hii ni hatari. Kumbuka samaki yafumbuaye mdomo ndo hunaso na ndoano. Ukitaka salama ya dunia, zuia ulimi wako. Aliye kando haangu kiwi na mti usipotia neno hutapatwa na neno kuongea sana utajikuwa ulimi na kujikuta kwenye majuto maneno yakisha toka mdomoni huwezi kuyarudisha utaomba msamaha utaambiwa umesamehe lakini ukweli ni kwamba ulichokisema kitabakia kwa watu na watakuona fala tu wanasema ni bora ukae kimya wabaki wanajiuliza huyu jamaa ana akili au ni nanga Kuliko kuongea ukawathibitishia wewe ni nanga. Siku utakayotembea uchi ndio siku utakayokutana na mkweo. Maongezi ni jambo zuri. Heri kujikua kidole kuliko ulimi. Ukiona neno usiposema neno hutapatikana na neno. Kuongea sana kutakuingiza kwenye dhambi ya umbea na majungu. Halafu hakuna wambea kama wanaume ingawa tunawasemaga wanawake ndo wambea. Udeske yule demo na mshono umeulizwa acha umbea bro uheshimike endelea udharaulike utaacha umbea tu kwa kupunguza kuongea Mungu aliweka ubongo karibu na mdomo ili walawe kusaidia kutumia ubongo kutafakari kabla kusema lakini bado ukiongea watu na kushangaa je mdomo ungewekwa miguuni mbali na ubongo ingekuwaje Unapojipa muda wa kutafakari unachotaka kukisema unajipa nafasi ya kuwa sahihi zaidi. Hapa baada ya kusema mara utakapoamua kusema utopoteza muda kuomba ladhi baada ya kusema. And full can know. The point is to understand. Yalisema Albert Einstein. 
kunyamaza wakati fulani maishani mwako sio kipawa bali ni nidhamu moja nyamaza unapohisi hasira maana hasira ni hasara mbili nyamaza kama huna taarifa za kutosha kuhusu unachotaka kukisema ili usishe kushauti badala kuwaje tatu nyamaza unapokuwa ni wakati wako kusikiliza ili ujifunze maana ukiongea utarudia unachokijua tu ukisikiliza utapata usichokijua Ne, nyamaza ukijua maneno yako ya taribu kwa sababu neno likishatoka halirudishiki mdomoni. Tano, nyamaza ukigundua kwamba utaibika baadaye kwa sababu ya ulichokisema. Sita, nyamaza ikiwa wakati ulionao ni wakati wa kazi. Mtu azuiaye kinywa chake na ulimi wake, atajilinda nafsi yake na taabu, basi Mungu akupe neema ya kujenga nidhamu ya kunyamaza kwa maana Maneno ya kinywa chako ni mtego wako. Mbili, jiweke mipaka. Acha mazoea yatakuletea shida. Kila binadamu ana mipaka yake. Kama wewe hauna basi anza leo kujiwekea mipaka. Acha kuzoea watu kizembe watakuumiza. Akuzoeae ndo akumalizae kikulacho kinguoni mwako. Hakiwezi kukaa kwenye nguo yako kama hakija kuzoea. Mtu asiyekujua si rahisi kukuumiza. Mpenze mekuumiza kwa sababu ulimzoea. Badala ya kumheshimu mkaishi kimazoea. Aka kuchoka mazoea yana tabu yake, yana kinai. Jitahidi watu wasikuzoe sana na wewe usiwazoe vile vile. Bosi wako abaki kuwa bosi wako. Ukimzoea ipo siku atakuumiza. Pambana na hali yako. Tambua wajibu wako ili uwe bize na vyako na wajibu wa jamaa zako waachie wenyewe. Faida za kufanya hivyo ni nyingi kuliko hasara. Kumbuka mipaka haina maana kujitenga. Uishi katika dunia peke yako hapana. Mipaka sio binafsi, mipaka ni ustaarabu uliotukuka. Yaani kuwa na mahusiano bora na watu wote bila mazoea, wakikuzoea watakudharau. Hawataona uzuri wako. Wajulie hali. Usipite bila kuwasalimia watakwambia unaringa hata kama hujafika Iringa. Wasaidie watu inapobidi kikubwa wema usizidi uwezo kashangaza. Shiriki katika kila shughuli ya kijamii maana humjui atakayekuzika. Yote hayo yanawezekana bila mazoea. Sasa usijukaacha kushiriki misiba, harusi, ubarikio na ubatizo kidhani ndio mipaka. Huo ni ushenzi. Kumbuka maisha ni kushirikiana na siku zoeana. Lakini pia usipoteze muda kuwabadilisha watu, badilika mwenyewe. Sio jambo rahisi kumbadili mtu. Wengine ni sugu na walishindikana kwa wazazi wao. We mpende kila mtu hata kama unadhani hapendeki. Muheshimu kila mtu hata kama unadhani haishimiki. Kumbuka huyo unemdharau kuna watu wanamuita baba. Mume na wengine wanaliita jembe maana linawalisha. Tatu, sikiliza ili uelewe sio kusikiliza ili ujibu. Watu wengi nasikiliza ili wajibu badala kusikiliza ili waelewe. Kuna vitu vingine havihitaji majibu. Vinahitaji ukae kimya, ukijibu itakuletea shida. Wahenga waliposema subiri mvue kunyeshe ndipo jikojolee walikuwa na maana hii. Jifunze kusikiliza ndipo useme. Hii itakusaidia kuaju badala kushauti. Bila shaka imewahi kukutokea mtu akakushukia na kukulalamikia kwa kitu ambacho hujawahi hata kukifanya. Hali hiyo ilipokutokea ulifanya nini? Au ikikutokea leo utafanya nini? Wenye midomo mikubwa na masikio madogo hupaniki na kuanza kujibu kwa hasira. Hapo amesikiliza ili kujibu, hajasikiliza ili kuelewa. Angesikiliza ili kuelewa hata singepaniki pengine ngitabasamu na kupuuza Sikiliza inapotokea hali kama hiyo mtu anakuvamia msikilize kisha tumia four magic phrases yani tungo nne za kushangaza kisha utaona aliyekushukia anavyokuwa mdogo kama Piliton Tungo zenyewe hizi hapa Oh interesting hebu rudia tena Ah kwa nini unasema hivyo Kumbe sasa kwa nini umefanya hivyo? Du, kwa nini usingeuliza? Hapo anayekushukia hata we bosi wako atajiona mjinga, labda awe tayari ni mjinga. Jaribu hata leo utanipajibu. Ukijifunza kusikiliza hutorusha ngumi kizembe. 
Wakati mwingine utarusha ngumi ukaisha kukunjwa shauri zako. Tumia hizo tungo hata kwa kuletea majungu hasa habari za mpenzi wako. The more you understand, the more it becomes less complicated. Empty things always make noise. Maarifa ni kujua nini cha kusema, hekima ni kujua wakati gani wa kusema. Ne, usimtende mwenzako kile usichopenda kutendewa. Hii ni kanuni ya dhahabu. Inaitwa golden rule. Usile na ulia mtu kama huwezi kwenda. Sio poa kwa sababu hata wewe ukifanywa hivyo taumia, usipende kuomba omba pesa wenzako. Maana unawasababishia dhambi ya kukutukana kimya kimya kama wewe unavochukia ukiombwa pesa. Usiwakatie wenzako simu kama wewe usivyopenda kukatiwa. Hii itakugarimu maana malipo ni hapa hapa duniani. Unamlaumu Mungu hajibu maombi yako na wakati wewe umesijiza washaji zako hujibu na simu zao hupokei. Hata ukikuta mystic call hupigi na ukipiga huombi msamaha kwa kuwakwaza. Ukipanda ubaya utavuna ubaya. Ukipanda wema utavuna wema labda kama ulipanda wema kwa chizi maana kwa chizi jana na leo ni sawa. Usiteme mateju yatakurudia. Hii inaitwa karma. Karma ipo tu, trust me. Ubaya unautenda kwa wengine huwa unajirudia sana. Imagine maisha yalivyokuwa magumu. Bado unamdhulumu mtu pesa yake aliyokuwa zima siku ile umekuwa makabisa. Anakudai unajibu kwa jeuri kwamba akukumbushe mwisho wa mwezi. Huo ni ukorofi. Acha usiumie. Pesa yangu halafu nikukumbushe. Utalipa gharama, believe me. Kuna jamaa alikuwa hali chakula misibani, alivofikwa na msiba watu walikwenda kuzika na kumwacha chakula ale mwenyewe. Haji Manara alimdhalilisha yule mwandishi wa habari wa kike, leo Manara analia kwamba wanamdhalilisha. Hii inaitwa usipokuja kwenye sherehe ya mwanangu, siji kwenye msiba baba yako. Titi fotati, kamwe katu, abadan hautakwepo uliotenda hapa duniani. Kama si wewe, wanao watayanywa ulio ya koroga, ndio maana dini zote, makabila yote, katiba zote, wanafalsafa wote na watu wenye akili wote wanatuasa kutuwatendea wenzetu yale tusiopenda kutendewa. Moja, kwa Wakristo wote Bwana Yesu Kristo anasema, yote mnayotaka watu watende ninyi, watendeni na wao vivi hivyo. Matayo saba mstari wa 12. Mbili, kwa Waislamu wote mtume Muhammad anasema watendee wenzako lile unalopenda kutendee na kamwe lile usilopenda kutendewa basi nawe usiwatendee wenzako tatu kwa Buddha wote bwana Gautama Buddha anasema usiwaumize wengine kama wewe usivyopenda kuumizwa ne kwa baha wote dini inapatikana huko Iran wameambiwa kwamba amebarikiwa yule anayetanguliza maslahi ya wenzake kwanza tano mwanafalsafa Socrates anasema usiwafanye wenzako yale yanayokuudhi wewe kama ukicheko unachukia basi na wewe usiwacheke wenzako sita kwenye jengo la umoja mataifa New York kuna picha yenye watu mchanganyiko imeandikwa do unto others as you would have them to unto you namba saba mwanafalsafa wa Asia Confucius anasema kabla hujalipa kisasi chimba makaburi mawili hapa limaanisha kwamba ukimdhuru mtu mjidhuru mwenyewe. Nane, Wayahudi wanasema kile unachokichukia wewe usikifanye kwa wenzako. Tisa, wa ujaini dini ya huko India wanasema katika raha na uzuni, furaha na maumivu lazima tuwafikirie viumbe wengine kama tunavyojifikiria sisi. Kumi, Wahindi wanasema kile unachoona hakifai kwako basi na kwa mwenzako jua hakifai. Hii inawakumbusha mamantilie wanauza wali wa juzi. Wanawauzia wazee wa watu sabuni na kusema ni simu. moja. Mwanafalsafa Plato anasema wafanyie wengine yale unayopenda kufanyiwa. Namba mbili wa Yoruba wa Nigeria wanasema kabla ya kumchoma ndege na kitu chenye ncha kali, jaribu kujichoma kidogo kwenye mkono wako ili usikilizie. tatu. Mwanafalsafa Kirumi Lucia Zeneca anasema Watreat watu wa chini kama unavyopenda wewe kuwa treated. Usiseme huongei na mbwa. Unaongea na wenye mbwa. Namba 14 Washington dini ya Japani wanasema 
moyo wa mtu alioko mbele yako ni kama kio jitazame akiwa na maana kwamba kama unavojiangalia kwenye kio na kuona taswira yako basi na hivyo ndivyo unatakiwa kujiona pale unapomwangalia mwenzako ukimdharau mjedharau ukimheshimu umjiheshimu 15 wana dini ya wasiki dini iliyoanzishwa na guru na naki wa India anasema usimuone binadamu wenzako kama stranger sisi wote ni sawa 16 mwana falsafa na mwandishi wa Ufaransa Francois Mary Arouet maarufu kama Voltaire anasema va viatu vya mwenzako ndio utajua thamani yake mtu anapokuambia tozo zinauma kabla kusema wahamie Burundi va usiku wa mtu huyu anaelia na tozo 17 dini ya wazorosti wa Iran wanasema usiwafanyie wenzako vitu ambavyo ni hatari kwako 18 bunge la kidini duniani linasema lazima tuwatendee wengine yale tunayopenda kutendewa tamko hili lilitolewa na viongozi 143 wa kidini kutoka dini zote duniani mwaka 1993 kama hatuwezi kuboresha maisha wenzetu ni bora tusiwadharau kaja kula kwetu huwezi kuondokana na umaskini wa kumchukia tajiri huwezi kupona ugonjwa wako kwa kumchukia mzima huwezi kufaulu kwa kumnunua aliyekushinda hiyo ni roho ya nyoka kugunga zizi zima la ngombe na wakati hawezi kuwala tano tawala simu yako kabla haijakungua meno kashindwa kutafuna mifupa simu ndio imefanya dunia kuwa kama kijiji simu inaweza kukusogeza karibu na wake za watu wakakunyonga simu inaweza kukusogeza karibu na waume za watu mume wakakuchinja Simu inaweza kukusogeza na wateja wa kila aina ukapiga pesa. Simu inaweza kukusafirisha kila kona ya dunia ukiwa chumbani kwako. Simu inaweza kukusogeza karibu na moto ukaunguza hadi kuteketea. Simu inaweza kukusogeza kwenye maduka ya watu kaiba wakakuwa. Simu inaweza kukufundisha masomo yote ukachana mitiani. Simu inaweza kukusogeza karibu na Mungu hata bila kwenda kanisani na msikitini ukabarikiwa. Simu inaweza kukusogeza karibu na shetani akakutoa jasho. Simu inaweza kukusogeza kwenye umaskini ukakupiga hadi ukamindi Mungu. Simu pia inaweza kukusogeza na wezi ukaibiwa kila kitu. Simu inaweza kukufanyisha chochote na ukawa chochote. Simu ni noma. Itawale ikikutawala umekwisha. Yaani simbana unaweza mwanandoa kuchati mpaka usiku wa manane hadi usingizwe na kupitia na kusinzia bila kufuta mlio kwa mnachati kesho na shangao unapigiwa simu halo wewe ndo hepi umkome mume wangu kama ulivyokoma zio la mama yako kumbe wakati mnachati na hepi hadi usiku wa manane mke alikuwa na kuvutia kasi tu usinzie afanye doria kwenye simu yako kesho unakutana na hepi kafiumba la kwamba mkeo kajuaje acha baba wa watu uanze kujitetea halafu ni kabinti kama mwaka mbili kana kupiga biti eti ole wako rudie sikiliza katika matendo yote ya giza shetani huwa yuko ndani yake simu huchangia kuvunja ndoa kwa asilimia sabina tano duniani ndoa zimekuwa ndoano kwa sababu simu inaweza kukusogeza karibu na makando kando yote ya mpenzi wako kamua kwa mujibu wa tafiti wa saikolojia kutoka vyo vikuu vya Pennsylvania na Brinkman Marekani simu huongeza umaskini kwa sababu watu tumia muda mwingi kujadili maisha ya watu mafanikio yao kushindwa kwao badala kuangalia vitu vitakavyoingizia fedha zaidi kuna mtu kia ukitoka wimbo wa diamond anao hata kama haumsaidii kitu zaidi ya kumla bando Sapoti kazi za Dennis Mpagaze kupitia ununuzi wa vitabu vyake vya ukumbuzi wa fikra Viongozi wa Afrika wanaoishi baada ya kufa. Maisha ni kutafuta si kutafutana. Wasomi huru gerezani na ukumbuzi wa fikra za Mwafrika. Arusha Luftano kwa kila kitabu. Mpesa 0753665484 ni soft copy. Tangu tozo mpya zitangazwe, watu wameanza kurudi benki kukutana na kaunta nne. Lakini moja tundo ina mhudumu nyingi na jamaa liko bize linaingia na kutoka. Bwana we. Wako ni mwalimu Dennis Mpagaze, muhenga wa karne ya moja. Mwandaji ni Dennis Mpagaze mimi naitwa Ananias Eliga.
Makala hii imeandaliwa chini ya kampuni ya Form Entertainment Media Company Limited.